എട്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു കോപ്പ കള്ളി കുടിക്കണം അത് പറഞ്ഞപ്പോ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കോപ്പ കള്ളി ഞാൻ കുടിച്ചു പോയി ഈ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തതിനാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ആത്മത്തി ചീത്തയായി പോയി നരകത്തിലേക്ക് ചങ്ങലക്കിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആത്മത്തി ചീത്തയായി പോകുന്ന ഇത്തരം തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മളൊന്ന് സംരക്ഷണം നേടണേ അബദ്ധം വന്നെങ്കിൽ തോമ ചെയ്ത് നന്നാകണേ ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എഴുതേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുമ്പിനികൾ മജിനിസിലേക്ക് വരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ മജിനിസ് ദാക്കിജാബത്തുള്ള മജിനിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യയാട് <laughs> <laughs> വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളാണ് ശേരിൽ പത്താളുകളെ പേരെടുത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഇടന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അതിലൊരാളാണ് സുബൈർ റതി അള്ളാഹു അല്ലു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹാബത്തൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇത് സ്വർഗത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളാണ് അവരെ പേരെടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലാണത് അതിൽപ്പെട്ട അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു മുതൽക്കുള്ള പത്താളുകളിൽ ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ റതി അള്ളാഹു അല്ലു ആ സുബൈർ റതി അള്ളാഹു അല്ലുവിന്റെ ഒരു ഭാര്യ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സുബിന്റെ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷായിന്റെ സമയത്തും പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിന് പോയ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ സുബൈർ റതി അള്ളാഹു താലാലു അതേ വഴിക്ക് വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചയച്ചതായി ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലി സാബാബിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന മഹാനായ ഇബുഹജലിന്റെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വല്ലാത്ത ധീരീരംഗത്ത് വലിയ കാർക്കശ്യമുള്ള മഹാനാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ പള്ളിയിലേക്ക് ഈശായു സുബിക്ക് പോയാൽ ഒരാളും കാണൂലല്ലോ ഇരുട്ടല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയിട്ട് പോലും വഴിക്കത് അടിച്ചു തിരിച്ചയച്ച ആളാണ് സുബൈർ റതി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ആ സുബൈർ റതി അള്ളാഹുന്റെ ഭാര്യയാണ് ഹദി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐസ ബീവിയുടെ ചേട്ടത്തി അസ്മാ ബീവി റതി അള്ളാഹു അൽഹാ ആ അസ്മാ ബീവി റതി അള്ളാഹുന്റെ മകനാണ് മദീനയിലെ ഏഴ് മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രഗൽഭനാണ് സിനിമീങ്ങളെ മദീന പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ അതെ അവിടെ പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ പള്ളി കടങ്ങ് കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ അതാ കുഴിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപത്ത് പുരു സുബൈ റതി അള്ളാഹു അവിടെയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപത്ത് പുരു സുബൈ റതി അള്ളാഹു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെയും ശരീരം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജാറമാണ് ആ ജാറവും പള്ളിയും അതാ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കുഴി കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാലിക്ക് പുറത്തായി കാല് പുറത്തായ പ്രസൂർഹി സല്ലാഹു നിങ്ങളെ കാലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു പോലത്തെ മഹാന്മാര് ാകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു പറഞ്ഞ ലോഹന് വന്നിട്ട് കാലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വല്ലാഹി ബാഹിയ കഥ പുല്ലബി 
മറപാടിയിട്ട് പക്ഷേ കാലിന്റെ രോപത്തിന് പോലും കേടുപറ്റിയിട്ടില്ല തോലിന്റെ കളർ മാറിയിട്ടില്ല അമ്പിയാക്കളുടെയും സുഹദാക്കളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും പവർ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ പവറാട് കെട്ടോ അവരെ ശരീരം കേടുവരാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാട് കെട്ടോ ഇത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലുള്ള സംഭവമാട് കെട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ആ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് മതപരമായ നേതൃത്വം നൽകുകയും നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവത്ത് പുരു സുബൈ മോഹലും അൽ ഫുഹാഹ എന്ന് പറയുന്ന നദീനത്തെ അക്കാലത്തുള്ള ഏഴ് മഹാപണ്ഡിതന്മാര കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വറുതിയുള്ള രാജാവിന് സൽക്കാരം നടത്തി സൽക്കാരത്തിന് രാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നാല് മക്കളുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മകനെ രാജാവിന്റെ വാഹനം ചവിട്ടിയിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു വല്ലാത്ത മുസീബത്തായി പോയി അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ക്ഷമിച്ചു ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മഹാന രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വന്തം കാലിനൊരു വല്ലാത്ത വേദന വന്നുപോയി വല്ലാത്ത വേദന വന്നപ്പോ പല വൈദ്യന്മാർക്കും കാണിച്ചു പ്രഗൽഭരായ വൈദ്യന്മാര് കാല് മുറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാല് മുറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഏത് മഹാന്മാർക്കും സംഭവിക്കും ഏത് രവിമാർക്കും സംഭവിക്കും അതങ്ങനെയല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ പരീക്ഷണവും അതേത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർക്കും സംഭവിക്കും അള്ളാഹ് അതീ ദുന്യാവിനെ അള്ളാഹു തേല വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അള്ള വൈപ്പടിക്കുന്നവർക്കും കൊടുക്കും വൈപ്പടാത്തവർക്കും കൊടുക്കും ചിലപ്പോ മഹാന്മാർക്ക് ദുന്യാവ് കൊടുക്കും ചിലപ്പോ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ദുന്യാവ് കൊടുക്കും ദുന്യാവിന് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വിലയുമില്ല സുലൈമാ നബിയ ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിനെ തീരട്ടെ ഡുബ്രൂതിരയിൽ ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ ദുന്യാവിന് വില കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മഹാനായ ഒരു പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ചില മഹാന്മാർക്കും പരീക്ഷണമുണ്ടാകും ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു നിങ്ങൾ കാല് മുറിക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ പോലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല കാല് ഈർച്ച വാൾ വെച്ച് മുറിക്കണം അങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് ലഹരി കുടികളും വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് ലഹരി കുടികളും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ രജസ് കുടിക്കൂല ഞാൻ രജസ് കുടിക്കൂല എന്റെ റബ്ബ് വിരോധിച്ചത് ഞാൻ കുടിക്കൂല അതാ അള്ളഹനോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളഹനോടുള്ള സ്നേഹം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം റബദാനിൽ യു എയിലേക്ക് പോയി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗസ്റ്റായിട്ട് പോയതാണ് ഞാൻ ജയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ താടി ഒപ്പിക്കണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല താടി ഒപ്പിക്കാത്തോണ്ട് വല്ലാത്ത വിഷമം പാതിരാ സമയമായിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറക്കാരൻ അബ്ദു എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാർബറാണ് അതേ മജുസ്താദെ ഞാൻ ബാർബർ ഷാപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തരാം ഞാൻ അവിടെ പോയി ബാർബർ ഷാപ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോ അബ്ദു എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നൂറ് ദിരഹം നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സിറാജ് ഹുദയിലേക്ക് അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അബ്ദു തന്നെ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് താടി ഒപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്നോട് പറയാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജയ്ത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ വേദ പറയുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വേദ കേട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളുണ്ടായിരുന്നു ആ വേദ കേട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നിന്റെ ഹബീബായ നബിയുടെ ഉമ്മത്തുകൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള വഴിയായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഓ ഭൂമിനികളെ ദിബയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു യു എയിലെ ദിബയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് മദാബിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു മലപ്പുറക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് വണ്ടി കയറി ഓടിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാണാനും പറയാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു കൂട്ടര് രണ്ടര മണിക്ക് അത് പറയാൻ വേണ്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളാണ് മദാബിലാണ് സുബിഹി നിസ്കരിച്ചൽ പാർക്ക് വിശ്രമിക്കണം അതിന് മുമ്പ് വയത് കഴിയണം അത്താഴം കഴിയണം അതുകൊണ്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്റെ മുഴുവൻ കച്ചവടങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോയൊരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ ദിബയിൽ
അന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നിക്രൈരി തന്നിരുന്നു ഞാൻ ആ നിക്ര ഇപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ധാരാളം ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി അന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സന്തോഷം പറയാനായിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്ന സിറാജ് ഉദയിൽ വരണം അദ്ദേഹം പിന്നെ സിറാജ് ഉദയിൽ വന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിൽ അദ്ദേഹം സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ സർവഭൂമിനികൾക്കും വന്ന പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മനസമാധാനത്തിന് കള്ളു കുടിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല മദ്യപാനം കൊണ്ട് മനസമാധാനം കിട്ടൂല മഹാനായ ഉറുവറതിയല്ലോഹു എന്റെ വിന്റെ കാല് മുറിക്കുമ്പോ ഉറുവറതിയല്ലോഹു എന്റെ പറയുന്നത് ഞാൻ ലഹരി കുടിക്കൂല നിങ്ങൾ കാല് മുറിച്ചു വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് വേണം ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് വേണം എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വെക്കാനാണ് കാലിന്റെ എല്ല് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈർച്ച വാള് വെച്ച് മുറിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പിടച്ചു പോകും അപ്പോൾ വാളപ്പറു വിപ്രവമായി പോകും ഒരു വെറുതെയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്റെ ഒരാളും പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ച അടിമയാള് എനിക്ക് എല്ലാ സന്തോഷവും ആ റബ്ബിന്റെ പേര് പറയുന്നതിലാണ് ആ റബ്ബിന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങു ചൊല്ലും ഞാൻ തസ്മീഹ ചൊല്ലും മുസഭ്യഹ എന്റെ റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അംഗലയിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാല് കുറിച്ചോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവിനെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് നിക്കര് ചൊല്ലുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറയൂല ചില മഹാന്മാര് പഴയ കാലത്ത് നിക്കര് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരെ ശരീരം കൊണ്ട ടിപ്പോകലുണ്ട് അവര് സ്വന്തത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവരം തന്നെ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആടിപ്പോയ എത്രയോ മഹാന്മാരുണ്ട് തുള്ളിപ്പോയ മഹാന്മാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കി നടക്കുന്നത് ഈ മാശിക്കാൻ കാരണമാണ് മുസ്ലിമേ അവർ അമ്മാഹു വില്ലയിച്ച സന്ദർഭമാണ് അവർ ആ സമയത്ത് അതാവരൊരു വിവരവും അവരെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അവരോടുള്ളൊരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെ പോലെ ചെയ്യുക എന്ന നിലക്ക് അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ നിക്കര് ചൊല്ലുമ്പോൾ ചലിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അവരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് നീ ആഹ്റത്തിൽ കുടുങ്ങാൻ പോകണ്ട പടച്ചറം പിന്നെ നിക്കര് വലിയ വിഷയമാണ് അലാബി നിക്കരില്ലായി ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിക്കരിലാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനായ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരു ചെരിച്ചു നിക്രങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോ വൈദ്യന്മാര് ഈർച്ച വാള് വെച്ച് കാലിങ്ങനെ മുറിക്കുകയാണ് കാല് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കാലിന്റെ രക്തം നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ അതാ ജയ്തണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് കാല് മുക്കലാണ് അന്നത്തെ പതിവ് കാല് ജയ്തണ്ണ ഇറങ്ങ് മുക്കുമ്പോ മഹാനായ ഒരു വെറുതെ അള്ളാഹുവല്ലു ബോധഘട്ടങ്ങ് വീടു സിദ്ധിക്കുറതിയുള്ളാഹു അല്ലുവിന്റെ മകളുടെ മകനാട് ഐസബിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്നതാട് പതിരത്തെ വലിയ പണ്ഡിതനാട് ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീടു അല്പം കഴിഞ്ഞ് ബോധം തെളിഞ്ഞു കാലൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് മദീനത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജാവായ അള്ളാഹാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അള്ളോ എനിക്ക് നാല് മക്കളെ നീ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഒരു മകനെ അല്ലേ നീ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് മക്കളും ഹയാത്തുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് സർവസ്തുതിയുമുണ്ട് അള്ളോ എനിക്ക് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും നീ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരു കാലല്ലേ നീ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എന്റെ കടുക്കലുണ്ടല്ലോ അള്ളോ നിനക്ക് നന്ദി വീട് വന്നെങ്കിൽ മാപ്പാക്കടെ അള്ളോ ഈ ഒരു പറഞ്ഞു അള്ളാഹല്ലോ കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തില് ഞങ്ങൾക്കും കടക്കണ്ടേ ഭൂമിരികളേ 
നമുക്കും കടക്കട്ടേ ഭൂമിരികളെ അള്ള കടുത്ത രജസായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ശൈത്താരിന്റെ മാലിന്യവും കുടിച്ചിരിക്കുകയാൽ നമുക്ക് വെറുപറുതിയുള്ള അവരെ കാണാൻ പറ്റുമോ സിദ്ധീകൃതിയുള്ള അവരുടെ സമീപത്തെത്താൻ കഴിയുമോ ഐശബീവിയെ അതാ ഉപമാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനൊക്കുമോ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി എല്ലാ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ആ പ്രശോഭിതമായ മുഖമില്ലേ കറങ്ങുന്നുവെന്ന് തോന്നി എന്ന് സഹാബത്ത് പറയുന്ന ആ മുഖം കണ്ട് അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനൊക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മദ്യപിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ഉറപ്പിച്ചേക്കണം ഇനി ഞാൻ രജസ് കുടിക്കാറില്ല എനിക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിച്ചേ പറ്റൂ ഇതിന്റെ പുറമേ ഞാനൊരു വസീയത്ത് പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ ഒരു വസീയത്ത് പറയട്ടെ ചെറുപ്പ അതാസ് രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളെ കയ്യിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വലിയ സംഖ്യകൾ എടുത്തു കൊടുക്കരുത് ആ കുട്ടികളിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാകാൻ അവരത് ആ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവരാകാൻ അവർ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളാകാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പണം വലിയ കാരണമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരേത് ആ കൂട്ടുകെട്ട് കൂടുന്നത് അവരെപ്പോഴാ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അവരെവിടെയാ പോകുന്നത് അവരെ മുമ്പിലുള്ള ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവർ ഏതൊക്കെ നെറ്റിലാ കയറുന്നത് അവരെന്തൊക്കെയാ നോക്കുന്നത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളെ ചിന്തയിലുണ്ടാകണേ മറ്റൊരു കടുത്ത തെറ്റാണ് വ്യഭിചാര കുറ്റം അല്ല തൗഫീക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളും പറയാം അള്ളാഹു വേദങ്ങളെ ബജിലിസ് നീ ദുരാബത്തുള്ള ബജിലിസായി നീ തബൂൽ ചെയ്യണേ ഞങ്ങളെ ബജിലിസ് ഉത്തരമുള്ള ബജിരിസായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ നിസ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان نري
ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് വ്യഭിചാര കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറിയ ഒരു വിഷയം അല്ല ഹരീഫിൽ വന്നതായി കാണാം അന്നമം വളയതഹു അലം റഅത്തിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കൈവച്ചാൽ ജ അയൂമൽ ഖിയാമത്തി മഖ്ലൂലതൻ യദഹു ഇലാ ഉലുഖിഹി അവൻ തെറ്റായ മോശമായ നിലക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സ്ത്രീകളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളായ ഡോക്ടർക്കാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളായ ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലെങ്കിലേ പുരുഷന്മാർക്ക് കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നിയമം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളായ ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ചികിത്സ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അനിവാര്യമായി വന്നാൽ സ്പർശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതിന് ബാധകം അല്ല അല്ലാത്ത നിലക്ക് വൈകാരികമായി വല്ലവനും വല്ല സ്ത്രീയുടെയും ശരീരത്തിൽ കൈവച്ചു പോയാൽ അവന്റെ കൈ കഴുത്തിലേക്ക് അതാ കൂട്ടിക്കെട്ടപ്പെട്ട നിലക്ക് കിയാമത്ത് നാളിൽ അവൻ വരുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അന്യ സ്ത്രീയെ ചുംബിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളും മുറിക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് നരകത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യഭിചാരം നടത്തിയാൽ ബലാത്സംഗം നടത്തിയാൽ അവന്റെ കാലിന്റെ തൊടകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വസഹിതത്തിൽ അവനെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതുമാണ് വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിശ്വാസികളുടെ കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയമുണ്ടെന്ന് തൊട തന്നെ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഹറാമിൽ കയറിയവനാണ് ആ സമയത്ത് കോപത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അഥവാ കോപത്തോടുകൂടി അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല അവരിലേക്ക് ആ സമയത്ത് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തുള്ള മാംസം ഇങ്ങനെ ഉതിർന്ന് വീണു പോകുന്നതാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അവന്റെ നാവ് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഹറാബ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് ഹറാബ് സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും പറയുന്നു ഞാൻ ഹറാബ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ രണ്ട് കാലുകളും പറയുന്നു ഞാൻ ഹലാലല്ലാത്തതിലേക്ക് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് അവന്റെ ലൈംഗികാവയവും പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കൽ മൂടി വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ സമയത്ത് ഹാഫിദീങ്ങളായ മലക്കുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു മലക്ക് വാന കത്തബുത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ള പറയുന്ന വാന തലകത്തു വസത്തറുത്തു ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചതാണ് പിന്നീട് റബ്ബ് മലക്കുകളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന എന്റെ മലക്കുകളെ അവനെ പിടിച്ച് അതാ നിങ്ങൾ അതാപ് രുചിപ്പിക്കുവീൽ 
രാജാവായ ഞാൻ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യവും കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ലജ്ജ കാണിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ അവനോട് എനിക്ക് കടുത്ത വെറുപ്പാണ് ഇത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന നിലക്ക് ഹരീഹിൽ കാണാം അവരവന്റെ നാവുകളും കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവനവനെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും തന്നെയാണെന്ന് നബി സല്ലാഹുഅലൈവസല്ലു വിവരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു വളരെയേറെ മനുഷ്യൻ വഷളായി പോകുന്ന കടുത്ത തെറ്റാണ് ലൈംഗികമായ തെറ്റുകൾ അതിന്റെ വഴികൾ പോലും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത് അല അടച്ചു കളയാനാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് വളരെ വശന കാര്യമാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു വിചരിക്കരുത് തന്നെ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല അഥവാ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ പെട്ടതാണ് അന്യ സ്ത്രീകളിലേക്കുള്ള നോട്ടം അന്യപുരുഷന്മാരിലേക്ക് വികാരത്തോടു കൂടിയുള്ള നോട്ടം അന്യ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് രസിക്കൽ അതുപോലെ അന്യപുരുഷന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അതാ വികാരം കൊള്ളൽ എല്ലാം കടുത്ത ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് നോട്ടം വല്യതാനി തസിനിയാനി രണ്ട് കൈകൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ട് അത് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ടുള്ള സ്പർശനമാണ് വരിജിലാനി തസിനിയാനി രണ്ട് കാലുകളും വ്യഭിചരിക്കുന്നു വസിനാഹുമൽ ബസിയു ഹറാമിലേക്കുള്ള നടത്തമാണ് അതിന്റെ വ്യഭിചാരം സുഹാന മറ്റൊരു ഹരീസില്ലല്ലുദുനാനിസിനാഹുമല്ലിസ്തിമാഹു കാതുകൊണ്ടുള്ള കേൾവി വ്യഭിചാരമാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അന്യപെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ച് കേട്ട് രസിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് അന്യപുരുഷന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് രസിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഹറാമാണ് ഓ സഹോദരിമാരെ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചില കുട്ടികൾ അവരുടെ ഫോട്ടോ അടക്കം നെറ്റിൽ കയറ്റിയിട്ട് അതേ മറ്റ് പുരുഷന്മാർക്ക് നോക്കി രസിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ടെലിഫോൺ നമ്പറുകൾ കൈമാറുന്നവരുണ്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കുറവാകാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തോപ ചെയ്യുകയും അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളെ മനസ്സതൊരു തമാശയായി കാണാൻ പറ്റില്ല കണ്ണ് തന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ചോദിക്കട്ടെ കണ്ണിന് രണ്ടിനും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരില്ലേ ആർക്കാണത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാതിന്റെ കൽവിയില്ലാത്തവരില്ലേ ആർക്കാണത് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ കഴിയുന്നത് റബ്ബ് തന്ന കണ്ണ് ഹറാബിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ റബ്ബ് തന്ന കാത് ഹറാബിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പടച്ചവൻ തന്നതല്ലാതെ എന്റെയും നിങ്ങളെയും അധികാരത്തിൽ വല്ലതുമുണ്ടോ അത് റബ്ബ് വിരോധിച്ചാൽ അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹറാബുകൾ കൈയൊഴിക്കേണ്ടതല്ലേ ഒരിക്കലും തന്നെ അന്യ സ്ത്രീകളുമായി സംസാരിച്ച് രസിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓ സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളുണ്ട് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്റെ കാലശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനയായി കാണുന്നത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ ഫിത്തനയാക്കുന്നതാണ് ഇന്നില്ല യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവർമാരുമായി സംസാരിച്ച് ലോകം കൂടുന്ന സ്ത്രീകൾ സുബഹാനല്ലാ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരോട് തന്നെ അനാവശ്യം സംസാരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കൂടെ പഠിക്കുന്ന മറ്റ് അതേ മറ്റ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് സുബഹാനല്ലാ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടുത്ത ഹറാബിന് നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട് എന്ത് ഫ്രണ്ടാണത് ഇന്നില്ല കടുത്ത ഹറാമിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കടുത്ത ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്ന ആൺകുട്ടികൾ 
ഇതാ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അവസാനമുണ്ട് കേട്ടോ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു വിചാരണയുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാലും കണ്ണും കൈയും ഒക്കെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഉമ്മിൽ സാറ്റി നിൽക്കുന്ന സമയം നല്ല ബോധം വേണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സൂക്ഷിക്കണേ സ്ത്രീകളിലൂടെയാണ് ബലു ഇസ്രായിൽ പിഴച്ചു പോയത് തന്നെ സ്ത്രീകളിലൂടെയാണ് അവരെ ഫിത്തിന് വേറെയും കാണാൻ ലബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സഹേബത്തിനോട് പറയുന്നു മുഹാദുറതിയല്ലാഹു അല്ല പഠിപ്പിച്ച മുഹാദുറതിയല്ലാഹു അല്ല സഹേബത്തിൽ മുഹാദുറതിയല്ലാഹു അല്ല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അങ്ങൾ പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സഹേബത്ത് വിവരിക്കുകയാണ് ഇബദാ ഇന്നക്കും ഇബ്ത്തുലീതും ബിഫിത്നത്തിൽ റായിഫ സബർതു ഓ സഹേബികളെ നിങ്ങൾ വളരെ സാമ്പത്തിക ജരിക്കമുണ്ടായിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണ് പിന്നെയോ എനിക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി വരും ആ സമയത്ത് ആ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെ വകയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തനയാണ് കേട്ടോ ആ സാമ്പത്തിക ശേഷി കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകരുത് കേട്ടു ഞാൻ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്ന ഫിത്തിന അത് സ്ത്രീകളുടെ ഫിത്തിനയാണെന്ന് അതാ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ഈ ഭദ്രത വന്നപ്പോ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായ അരക്ഷിതാവസ്ഥ എത്രയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതേ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ കൊടുത്തയച്ചില്ലേ ഒരു ദിവസം കൊറേ ചെമ്പ് ബിരിയാണി എന്തിന് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു കല്യാണം തിന് എല്ലാ ഒപ്പം കൂട്ടി കത്തടിച്ചു പന്തലിട്ടു ക്ഷണിച്ചു എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ കല്യാണമില്ല ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതൊരു നല്ല വിഷയത്തിൽ കൊടുത്ത പെണ്ണൊന്ന് നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ കുടുംബം ഭക്ഷണം ഇവിടെ കൊടുത്തയച്ചു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ആ പെൺകുട്ടിയെയും അതുപോലെ സർവ പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും ചിന്ത നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ വേദനയോട് പറയട്ടെ മറ്റ് സമുദായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ അടുത്ത കാലത്തെപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മറ്റ് സമുദായങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സമുദായം കുറവാവുകയല്ലേ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സമുദായത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദാശങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ലേ ഈ കുറ്റിയാടിയിൽ തന്നെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നോട് വന്ന് പറയുന്നു ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കടയിൽ നിർത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം അതാ അവിടെ കടയിൽ വസ്തു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്ന പെൺകുട്ടി കടയിൽ നിന്ന് വസ്തു വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സഞ്ചിയിൽ ഇവന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ എഴുതി ഇട്ടു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം അവർ മാന്യതയുള്ള കുടുംബമാണ് അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് പക്ഷേ മാന്യതയുള്ള കുടുംബമാണ് അവർ വന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് എന്നോട് തന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരൽപ്പവും ലജ്ജയില്ലാതെ സംസ്കാരമില്ലാതെ ഹറാമും ഹലാനുമില്ലാതെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മൃഗങ്ങൾ ഇണചേരുന്നതുപോലെ ഹലാനും ഹറാമും ഇല്ലാതെ വികാരശമനത്തിന് വഴി നേടുന്ന മൃഗീയമായ സ്വഭാവം മനുഷ്യന് ചേർന്നതാണോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അത് തീരെ ചേർന്നതാണോ ഏത് രംഗത്ത് നോക്കുമ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരല്ലേ കേൾക്കുന്നത് വളരെ വേദനയോടെ പറയുകയാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നു ഒരാള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമീപത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു 
വന്നിട്ട് പറയാടി വ്യഭിചാരത്തിന് സമ്മതം തരുമോ നബിയെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചതാണ് സുബാനല്ലാ ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാനവികത പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ നബി സല്ലോഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളോട് വ്യഭിചാരത്തിന് അനുമതി ചോദിക്കാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നപ്പോ ആ നേതാവിന്റെ കാരുണ്യം നോക്കൂ ആ നേതാവിന്റെ വിശാല മനസ്സ് നോക്കൂ സഹാബത്ത് പറയുന്നു അവിടെയുള്ള സദസ്സിലുള്ള ശിഷ്യന്മാര് മുഴുവനും ഓർക്കെ ശബ്ദിച്ചു നബി സല്ലോഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മിണ്ടല്ല നിങ്ങൾ അനുയായികൾ അത്ര വികാരം കൂട്ടല്ല നമ്മളെ ദൗത്യം തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ തെറ്റിൽ നിന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കലല്ലേ അമ്പിയാക്കേണ്ട ദൗത്യവും ആ അമ്പിയാക്കൾ അനന്തരക്കാരല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൗത്യവും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കലല്ലേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൗത്യം ചീത്ത പറയല്ല തെറി പറയല്ല നിസ്സാരപ്പെടുത്തല പരിഹസിക്കല അമ്പിയാക്കൾ അനന്തരക്കാരല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കലല്ലേ അവരെ ബാധ്യത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ അവരിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ട് വിളിക്ക് അയാൾ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കണോന്നല്ല പറഞ്ഞത് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ട് വിളിക്ക് ചിലപ്പോ ഉണ്ട് ചില പ്രവർത്തകന്മാർ അവർക്ക് ഭയങ്കര വികാരമാണ് നേതാക്കന്മാർക്കൊന്നും കാര്യം തിരിയുന്നില്ല നേതാക്കന്മാർ സ്ട്രോങ് പോരാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ടാവും നേരെ തിരിച്ചാണ് നേതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അത്ര ഒരിക്കലും അനുയായിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ അനുയായികളല്ലേ നേതാവാക വിവരമുള്ളവരല്ലേ നേതാവാണ്ട് വിവരമില്ലാത്തവരാ ലോകത്തിന് മുഴുവനും നേതാവ് മുഹമ്മദ് കാരണം അത്ര വിവരമുള്ള ഒരാളെയും അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ പോലെ വിവരമുള്ള ആരുമില്ല വളരെ വിനയാന്യതനായി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ട് വിളിക്കൂ സമീപത്തെത്തിയപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ നിങ്ങൾ സൗമ്യമായി ചോദിക്കുകയാണ് അതുഹിബുഹൂലി ഉമ്മിക്ക നീ എന്നോട് ചോദിച്ച വ്യഭിചാരത്തിന് സമ്മതം തരൂ എന്നാണ് നിന്റെ ഉമ്മാന ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ നിന്റെ ഉമ്മാന ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ലായാറസൂലല്ലാ ഇല്ല നബി എന്റെ ഉമ്മാന ഒരാളും തൊടാൻ പറ്റൂല രണ്ടാമത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ചോദിക്കട്ടെ വലന്ന സുഹിബൂലഹു മറ്റ് ജനങ്ങളും ഉമ്മാനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല നീ മാത്രല്ല ഒരാളും അവനവന്റെ അമ്മയെ അവനവന്റെ ഉമ്മയെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ സുഹിബൂ ലിബിനെത്തിക്ക നിന്റെ മോളെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ നിന്റെ മകളെ മറ്റൊരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ കാലല്ല ഇല്ല നബിയെ വല്ലാഹി അള്ളാനെ തന്നെ സത്യം ഇഷ്ടപ്പെടൂല യാ റസൂലല്ലാ ജാലനില്ല ഹുഫിദാക്ക തങ്ങളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നവരാണ് ഭൂമിനികൾ സഹാബത്തിന്റെ ബഹുമാനം കണ്ടോ തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ജാലനില്ല ഹുഫിദാക്ക എന്റെ ശരീരം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംസാരം സഹാബത്തിന്റെ അഥബാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കും പോലെ ആ സാധാരണ നേതാവിനോട് ഒരു സഹാബിയും സംസാരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അതേ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അവിടൊന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് മുഖത്തുള്ള തുണിയൊന്ന് നീക്കിയിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദുനാബുബക്കുദ്ദീഖ് തുണി നീക്കിയിട്ട് മുഖത്തൊന്ന് ചുമ തലഹിങ്ങനെ കണ്ണിൽ വെള്ള പുലിപ്പിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ഫിദാക്ക അബീ എന്റെ ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയേ 
വഫാത്തായി പോയ അമ്പിയേക്കളോടും ഔലിയേക്കളോടും സംസാരിച്ചു പോയാൽ ശിർക്കാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്കല്ല വിവരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുയെ അവരെയും നീ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു എല്ലു നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് വഫാത്തിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞ പാചകം ഇമാ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ എന്റെ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നബി അന്ന് മുതലേ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും സഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതലേ നബിതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു നബിതങ്ങളോട് ആദരപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നു നബിതങ്ങളെ ഇടയാളരാക്കുന്നു നബിതങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ മദീരയിൽ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ പച്ച കൊമ്പയുള്ള പടുകൂറ്റൻ ജാറമില്ലേ ആ ജാറത്തിന്റെ ചുമരി അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന റൗണ്ടായിട്ടുള്ള പില്ലറ് ആ പില്ലറിന്റെ വേലെ സ്വർണ്ണലിപി കൊണ്ടെഴുതി ത് കാണാറില്ലേജൂദു അതേ ഈ മദീനയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ നബിയെ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ കബറിന് എന്റെ ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയെ ഈ കബറിൽ നിന്ന് ധാരാളം സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നു നബിയെ എന്ന മോഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ച് പറയുന്ന പദ്യം ഇപ്പോഴും മദീനയില്ലതാ മദീനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളിയുടെ ചുമരിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ ജാറത്തിന്റെ ചുമരിന്റെ പില്ലറിന്റെ മേലെ സ്വർണലിപി കൊണ്ടിപ്പോഴും എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഇമാം കസീർ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ോഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ച് മൗലി ഓതിയതിന്റെ പേരിൽ അശ്രത്ത ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ മങ്കൂസ് ഓതിയതിന്റെ പേരിൽ മൗലായ ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ പുറത വൈത്ത് ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ ഇതാ ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള മുസ്ലിമീകളും മുസ്ലിക്കീകളും കാഫിരീകളുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമീകളെ ശ്രാമെന്ന് പുറത്താക്കി ഫത്തു കൊടുക്കുന്ന കക്ഷികൾ അവർ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ അതാ അവലാതി പറയാൻ വരുന്ന ഇമാമിങ്ങൾ എത്ര അള്ളാഹുവിനോട് പഠിച്ചവര് ഞങ്ങളെ കാഫറാക്കിയവരാണ് ഇവര് ഞങ്ങളെ ഷിർക്ക് ചെയ്ത മുസിരിക്കായി ചിത്രീകരിച്ചവരാണ് ഇവര് അപൂജനെ പോലെ ഞങ്ങളാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് ഇവരെന്ന് പഠിച്ചവരോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന ഇമാമിങ്ങൾ എത്ര സഹാബത്ത് എത്ര ശുദ്ധീകൃതിയല്ലോഹു അടക്കം വഫാത്തിന്റെ ശേഷം നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കല്ലേ ിതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു പറയുന്നു ഇരിക്കട്ടെ സഹേബത്തിന്റെ പതിവാണ് വഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണെങ്കിലും അതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും അതപോട ഗുരുത്വത്തോടെ നബി സല്ലോഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങളെ സംസാരിക്കുമ്പോ അതാ പിതാക്ക പിതാക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ വിവരമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ നബിതങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലതാ വൈകാരികമായ ചിന്തയുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ വ്യഭിചാരത്തിന് സമ്മതം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ണ്ട് വന്ന മനുഷ്യൻ റസൂ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത ആളല്ല ബഹുമാനമില്ലാത്ത ആളല്ല ഒരു തെറ്റിലേക്ക് അവന്റെ മനസ്സ് തിരിയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികളെ അവനവന്റെ മക്കളെ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കുന്നത് 
ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന നിലക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ നിന്റെ പെൺകുട്ടിയെ നിന്റെ മകളെ മറ്റൊരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ജാലനില്ല ഹുവിതാക്കാ ഞാൻ എന്റെ മകളെല്ലാ വല്ലാഹിയാ റസൂലല്ലാ ഞാൻ എന്റെ മകളെ മറ്റൊരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്ന വല്ലാഹി ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഒരെണ്ണത്തിന്റെ തങ്ങളെ മറുപടി വലന്ന സുഹിബൂനഹൂലി ബനാത്തിഹിം ഒരു മനുഷ്യനും അവനവന്റെ പെൺകുട്ടികളെ മറ്റൊരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല സുബഹാനുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്റെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല മനുഷ്യനാണോ അവൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടൂല മൂന്നാമതി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹിങ്ങളെ ചോദ്യം എന്നാ പോട്ടെ ഉമ്മ പോട്ടെ മകൾ പോട്ടെ നിന്റെ സഹോദരിയ നിന്റെ പെങ്ങളെ മറ്റൊരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഒണ്ണത്തിന്റെ മറുപടില്ല വല്ലാഹി ആ റസൂലല്ലാ വല്ലാഹി ഇഷ്ടപ്പെടൂല നബിയെ ജാലനില്ലാഹു ഫിദാക്ക ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങളെ മറുപടി വലന്ന സുഹിബൂലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യരും അവരുടെ സഹോദരിമാരെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല പിന്നെ ചോദിച്ചു നിന്റെ എളോമയെ നിന്റെ മൂത്തുമ്മയെ അതേ നിന്റെ ബാപ്പാന്റെ സഹോദരിയെ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ എട്ടത്തിയെ അനുജത്തിയെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇഷ്ടപ്പെടൂല കുടുംബത്തിനുള്ള ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയും ചോദിച്ചപ്പോ അവന് പറയാനുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഇനി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ 